Le jour tant attendu est enfin arrivé pour les candidats au baccalauréat de la session 2023-2024. À 6 h du matin, le lycée municipal Vénégré, qui accueille trois jurys de la région du centre, s'anime avec l'arrivée des élèves. Avant le début des épreuves, l'atmosphère est studieuse. Les candidats profitent des derniers instants pour réviser. Certains préfèrent la solitude pour se concentrer, tandis que d'autres optent pour les révisions en groupe, partageant leurs connaissances et leurs encouragements. À 6h30, l'appel est lancé. Les surveillants passent ensuite en revue les consignes indispensables avec une insistance particulière sur la lutte contre la fraude et le maintien d'une bonne conduite exemplaire pour assurer la transparence et l'équité des épreuves. Tout manquement volet et prescription résistant l'organisation de l'examen du baccalauréat pour, pour toute fraude commise par un candidat à l'occasion de l'organisation de l'examen du baccalauréat constitue une faute disciplinaire et expose les candidats à des sanctions disciplinaires sans préjudice de poursuites judiciaires. Le stress et la peur se lisent déjà sur les visages des candidats. Pourtant, parmi eux, Thérèse reste déterminée à surmonter cette pression pour se concentrer pleinement sur sa copie. Un peu stressée. Et puis, il y a la peur aussi qui est là. Contrairement à beaucoup de ses camarades, Rosine affiche une sérénité remarquable, prête à donner le meilleur d'elle-même dès le début des examens. C'est poète. Je me sens bien et je pense que ça va aller. À 7h15, le gouverneur de la région du centre, accompagné de sa délégation, fait son entrée dans les salles d'examen pour encourager les candidats. Vous avez l'habitude de faire ces compositions-là Hein, dans les mois antérieurs. Aujourd'hui, c'est juste une composition spécifique. On va juste vous demander ce que vous avez appris au cours de l'année scolaire. C'est tout. Ça ne va pas aller loin. Et je suis là, donc, comme le disait monsieur le directeur régional, avec mes collaborateurs pour apporter les encouragements de l'ensemble des membres du gouvernement. Avant l'ouverture de la première enveloppe, le gouverneur de la région rassure les candidats sur le bon déroulement des examens. Il en profite également pour exprimer sa gratitude à l'ensemble du corps éducatif pour les efforts considérables fournis tout au long de l'année scolaire. Nous procédons à l'ouverture de la première enveloppe consacrée à l'épreuve de français. Et je pense qu'à cette étape, avec les différents acteurs, tout se passe bien, comme vous l'avez constaté. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'était de composer de manière sereine. Et ce sont des épreuves, c'est tout à fait normal et que au finish, nous puissions avoir des résultats probants euh, meilleurs que les années antérieures. Pour cette première journée d'examen, tout se déroule sans incident majeur, affirme le président du jury. Il n'y a pas eu d'incident et on peut dire que ça continue ainsi. Euh, le centre du lycée municipal Vénégré abrite trois jurys de la série D et chaque jury donc compte 280 candidats. À 7h43 précise, le coup de gong marque le début officiel des épreuves du baccalauréat. Dans la région du centre, environ 40 000 candidats se lancent dans cette quête cruciale pour obtenir leur premier diplôme universitaire. Les résultats du premier tour sont attendus le 27 juin.